দেশ কে এগিয়ে নিতে আবার নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী কিশোরগঞ্জে আব্দুল হামিদ শিরানিবাসের উদ্বোধন টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাহী আদেশে বাড়ল বিদ্যুতের দাম পহেলা মার্চ থেকে বাড়তে পাঁচ শতাংশ গুনতে হবে গ্রাহককে এবং শুধুমাত্র সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জানালেন আইনমন্ত্রী আলোচনার পরেই চূড়ান্ত হবে গণমাধ্যম কর্মী আইন স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমি শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে দেশকে এগিয়ে নিতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন একমাত্র নৌকা হলেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় মঙ্গলবার বিকেলে মিঠামইন উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে তিনি আহ্বান জানান কিশোরগঞ্জে মিঠামইন থেকে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় মাত্র চোদ্দ বছর আগেও কিশোরগঞ্জের ইটনা মিটামইন অষ্টগ্রাম ও ইকনি ছিল এক অনুন্নত অজপারাগা সে এলাকা আজ উন্নয়নের রোল মডেলে উঁকি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহার ছিল গ্রাম হবে শহর তারই ধারাবাহিকতায় বদলে গিয়েছে মিটামইন সহ কিশোরগঞ্জের প্রতিটি হাওড় এলাকার বিস্তন্ন জনপদ শুধু হাওড় নয় গোটা দেশের বদলে যাওয়ার উন্নয়নের নানা ফিরিস্তি নিয়ে শুধু সমাবেশে যোগ দিতে মিটামইনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আগমনকে ঘিরে মিটামইন হেলিপ্যাড মাঠে শুধু সমাবেশ জনসমাবেশে পরিণত হয় হাওড়বাসী এক নজরে সে উন্নয়নের উপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখার জন্য সকাল থেকে ব্যানার ফেস্টুন ও ঢাকডোল পিটিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হন ঘড়ির কাটা ঠিক যখন তিনটার ঘরে ঠিক তখনই প্রতীক্ষায় থাকা হাওড়বাসীর স্বপ্নের উপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা সমাবেশ স্থলে পৌঁছান এ সময় হাত নাড়িয়ে উৎসুক জনতাকে শুভেচ্ছা জানান সরকার প্রধান উৎসুক জনতাও হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যাকে এ সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন হাওড়বাসীর আত্মসামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার আগামীতে হাওড় এলাকায় সড়কের পরিবর্তে উড়াল সড়ক করার কথা জানান তিনি সারা বছরই যেন মানুষ চলাফেরা করতে পারে সেই ধরনের সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার তাই গ্রাম পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান সরকার প্রধান কিশোরগঞ্জ করিমগঞ্জ চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ সহ ছয়না যশোদল চোদ্দ শত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কিশোরগঞ্জে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিশোরগঞ্জে ছিল না আমরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের নামে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল করে দিয়েছি কিশোরগঞ্জে কোনো মেডিকেল কলেজ অতীতে ছিল না শেখ হাসিনা আরও বলেন বিএনপি জামায়াত দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারেনি তারা ক্ষমতায় থাকলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে বলে জানান তিনি একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর এই দেশকে খাদ্য সম্পূর্ণ করে এরপর আবার আসে ওই বিএনপি জামাত আবার লুটপাট শুরু করে লুটপাট অর্থ পাচার জঙ্গিবাদ দুর্নীতি সন্ত্রাস মানুষ হত্যা আর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীর উপরে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন তারা চালায় মানুষের উপরে অত্যাচার আর মানুষের উপরে শোষণ করা ছাড়া আর কিছু তারা দিতে পারে নাই পারবেও না দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জের প্রত্যেকটা সিটে গত নির্বাচনে এবং পরপরে তিন নির্বাচনে আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আগামী তো নির্বাচন আসবে আমরা চাই নৌকা মার্কা দিলেই এ দেশের উন্নতি হয় এটা আজকে সর্বজন বিদিত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জে মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শিরানিবাসে উদ্বোধন করে কথা বলেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার কাস্টমার রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত 
হাওড়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখতে এবং কিশোরগঞ্জের মিঠা মৈনি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কিশোরগঞ্জ যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর হাওড়া অধ্যুষিত মিঠা মৈনে প্রধানমন্ত্রী এই সফর তাই খুশির বন্যায় ভাসিয়েছে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে নতুন এই সেনানিবাসের উদ্বোধনের পর রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন এই এলাকার উন্নয়ন অগ্রগতির সব অবদানে রাষ্ট্রপতির হাওড়া এলাকার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সেনানিবাসটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী তখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এই অঞ্চলে একটা সেনানিবাস হোক তার উদ্দেশ্য হলো সেনানিবাস হলে এই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে এবং তাই ইচ্ছা এই সেনানিবাসটা আমরা গঠন করেছি এবং তার নামেই এই সেনানিবাস আমরা উৎসর্গ করেছি কারণ তিনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যখন যে দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন কাজী বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তার বিরাট অবদান রয়েছে গত চোদ্দ বছরে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে আমি সবাইকে হারিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই কাজ করে যাচ্ছি এবং গত চোদ্দ বছরে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে জাতির পিতার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে তার আদর্শ আদর্শেই আমরা পথ চলছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়েই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি এই বাংলাদেশে একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান আমরা চাই আমাদের দেশের মানুষ আর উন্নত সমৃদ্ধশালী হবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাহী আদেশে বাড়ল বিদ্যুতের দাম পহেলা মার্চ থেকে বাড়তি পাঁচ শতাংশ গুনতে হবে গ্রাহককে রাতে এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর আগে ত্রিশে জানুয়ারি পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল বিদ্যুতের নতুন দাম অনুযায়ী আবাসিকের লাইফলাইন পঞ্চাশ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের প্রতি ইউনিটের জন্য চার টাকা চোদ্দ পয়সার পরিবর্তে চার টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা দিতে হবে পঁচাত্তর ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের প্রতি ইউনিট চার টাকা বাহান্ন পয়সার জায়গায় দিতে হবে পাঁচ টাকা পঁচাশি পয়সা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন শুধুমাত্র সাইবার অপরাধ বন্ধ করার জন্যই করা হয়েছে বললেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দুপুরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি আইনমন্ত্রী আরও বলেন গণমাধ্যম কর্মী আইন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে রয়েছে তাই গণমাধ্যম কর্মী ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য আইন তৈরি করা হবে আনিসুল হক বলেন গণমাধ্যম সবসময় স্বাধীন থাকবে তাই সাংবাদিকরা যেন সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে কাজ করবে সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বা পাক স্বাধীনতা হরণ করার জন্য করা হয় নাই এটা সাইবার ক্রাইম কমিট কমব্যাক্ট এবং কন্টেইন করার জন্য করা হচ্ছে এই যখন টিদিং প্রবলেম হয় তখন কিন্তু অনেক আইনেরই আপনার অপব্যবহারও কথা করা হয় কিছু কিছু অ্যাবিউসও করা হয় এমন যে হয় নাই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে আমি তা বলবো না বাণিজ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্জেন্টিনার সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ সকালে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয় বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি ও আর্জেন্টিনার পক্ষে দেশটির ফরেন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড মিনিস্টার সান্তিয়াগো ক্যাফিয়ারও স্বাক্ষর করেন পরে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার এবং উভয় দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশিদের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা চালুর আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাণিজ্যমন্ত্রী আগামী বছর ডিসেম্বরের আগে উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানালেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন সকালে সচিবালয়ের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী জানান পঞ্চম শ্রেণীতে বিরাশি হাজার তিনশো জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে এর মধ্যে ট্যালেন্ট পুলে পেয়েছেন তেত্রিশ হাজার যা আগে ছিল বাইশ হাজার এবং সাধারণ কোটায় উনপঞ্চাশ হাজার তিনশো জন যা আগে ছিল 
जिला गणबिरोधी आवामी सरकार के गण आंदोलन माध्यम पराजित कर जनगण के सरकार गठन मंत्य कर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर सकाले जुबदल नवनिवाचित पूर्णांग कमिटी नेतृद नहीं दल प्रतिष्ठा प्रयत् राष्ट्रपति जियाउर रहमान समाधि श्रद्धा निवेदन शेषे कथा बहुमेर कैमर रिपोर्ट कर मंडल नाम जुबदल नवनिवाचित पूर्णांग कमिटी नेताकर्मी दल प्रयत राष्ट्रपति जियाउर रहमान समाधि श्रद्धा निवेदन करें विएनपिर महासचिव मिर्जा फखरल इसलम आलमगर इस समय विएनपिर महासचिव बनें सरकार मेगा उन्नयन नामे लुटपाट कर जागण के भोटे निवाचित नये जनगण के प्रति आवी लीगर को दायबद्धता नहीं सरकार जरा जनगण द्वारा निर्वाचित नये तरह जनगण के का दायबद्धता नहीं से ही कारण तज के लागाम दुर्नीति कर आज के दुर्नीत पहाड़ गढ़े तुले सांबा एक प्रश्न जवाब मिर्जा फखरुल चेयरपार्सन खालेदा जियार मुक्ति सह सरकार पदत्याग संसद विलुप्त कर तथ्यप सरकार निर्वाचन दावी चलमान आंदोलन और बेगवान गण आंदोलन मध्य दिए सर खालेदा जियाप्रफ्ट चेयरमान तारेक रहमान सहेबर नेतृत्व गण उत्थान गढ़े तुलबे आंदोलन मध्य दिए भय सरकार के पराजित कर जनगण के एक सरकार प्रतिष्ठा करार्जन ता तीवन पण जीवन बजी रेखे ता लड़ाई कर हमला मामला दिए जनगण के आंदोलन सरकार दमाते पर मिर्जा फखरुल आंदोलन 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 कर गणबिरोधी फैसि सरकार के पराजित कर जनगण के सरकार प्रतिष्ठा करते हैं मंडल नाम एशियन टेलीविशन ढाका बांगाल प्राणे अमरे अमर एकुशे बईमेला शेष हे आज एर आगे संक्षिप्त परिसर हल एपारे मासव्यापी बईमेल फिर एस प्राणे स्पंदन पाठक दर्शक और प्रकाशक आनागुन मुखरित छो मेला प्रति बचर मत एबारो समापन अनुष्ठने गुणीजन स्मृति पुरस्कार देा हे गत बचर प्रकाशित सर्वाधिक संख्यक बी प्रकाशर जो आगामी प्रकाशनी के चित्तरंजन शाह स्मृति पुरस्कार दे एक ही बचर प्रकाशित ग्रंथे मध्य शैल्पिक और गुणमान विचारे सर बी विभागे आहमेद रफिक रचित विच्छिन्न भावना प्रकाशर जो जार्नीमैन बुक्स मोहम्मद हारन रशीद रचित बांगला एकडेमी अमर बांगला एकडेमी बर ऐतिह्य और हबीबुर रहमान रचित ठार बेदे जनगोष्ठ भाषा प्रकाशर जो पाजिरी पब्लिकेशन लिमिटेड के मुनिर चौधरी स्मृति पुरस्कार देा एशियन टेलिवशन डीएमडी अपारेशन सज्जाद रशीद परवेजे सुस्थता कमन है देशवासर का दुआ कमना कर बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति और एशियन टेलिवशन एशियन ग्रुपर चेयरमैन वीर मुक्तिजोधा आलहज हारन रशीद सीएपी राजधानी जाट्टाबाड़ी एक मिलद महफिले अंश नहीं दोआा चान विस्तारित मंडल नाम रिपोर्टे আপনি যদি সুস্থ দাদান করেন কেউ তা গাটকে রাখতে পারে না আল্লাহ হে আল্লাহ আপনি দয়া করে পারভেজ ভাইকে দুরুত শিফা কামেল আদান করে আল্লাহ রাজধানীর পশ্চিম যাত্রাবাড়ী এলাকাবাসী এশিয়ান টেলিভিশনের ডিএমডি অপারেশন সাজ্জাদ রশিদ পারভেজের দ্রুত সুস্থতা কামনায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন এসময় এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে ছেলে সাজ্জাদ রশিদ পারভেসের দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া চান সবার কাছে সকলকে বলবো আল্লাহ আমার ছেলে যেন আপনারা দোয়া করবেন যেন সুস্থ হয়ে আপনাদের মাঝে আসতে পারে আমরা দোয়া করবেন আমার ছেলের জন্য আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমি ছেলে রেসে आयोजन करें पश्चिम जत्री एलकार अमर शरीफ पलाश सर्दार हाजी सुहेल आहमेद मुसले उद्दीन मुरद आरिफ होसन इमरान मिया मेहदी हासान आलमगर और बंगबंधु सैनिक लीगर सबक जयंट सेक्रेटर सुहेल राना सह अन्या उपस्थित छे এই হারুন ভাইয়ের জন্য আপনারা মন খুলে দোয়া করবেন হারুন ভাই একজন দানবীর একজন ভালো মানুষ আল্লাহ যেন হারুন ভাইকে একশো বছর হায়াত আল্লাহ 
তুমি তাকে দান করো মন্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফুলপরি খাতুনকে পার্শ্বিক এবং অমানবিক নির্যাতনের প্রমাণ পেয়েছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি আজ বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চে দাখিল করা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে তথ্য উঠে আসে এ বিষয়ে আদালত আদেশের জন্য বুধবার দিন ধার্য করেন এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনও দাখিল করা হয় দুটি প্রতিবেদনেই ওই ছাত্রীকে পার্শ্বিক ও অমানবিক নির্যাতনের সত্যতা পাওয়া গেছে পাশাপাশি হল কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং প্রক্টরের উদাসীনতার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে এদিকে ফুলপুরিকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্রীর আবাসিকতা বাতিল করেছে হল কর্তৃপক্ষ গত এগারো ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের গণরুমে ওই ছাত্রীকে নির্যাতন করা হয় অন্যদিকে রাজশাহী কলেজ ছাত্রাবাসের টর্চার সেলে সাংবাদিক সহ সাধারণ শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে সোমবার রাতে রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় সফরকারী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ক্রিকেট সিরিজের প্রথম ম্যাচে বুধবার মাঠে নামবে বাংলাদেশ মিরপুর স্টেডিয়ামে দুপুর বারোটায় শুরু হবে ম্যাচটি মাঠের লড়াইয়ে নামার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরেছে দুদল নিজেদের মাঠে কোনো রকম ছাড় না দিয়ে ভালো খেলা উপহার দিতে চায় টাইগাররা অন্যদিকে পজিটিভ ক্রিকেট খেলে জয় তুলে নিতে চায় ইংলিশরা বিস্তারিত শফিকুল শর্মার রিপোর্টে ঘরের মাঠে দুই মাসেরও বেশি সময় পর আবারও ওয়ান ডে সিরিজে মাঠে নামছে সাকিব তামিমরা এবার টাইগারদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড হোম অফ ক্রিকেটে শেষ সিরিজে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে জয়টাই তামিমদের অনুপ্রেরণা যদিও ইংলিশদের বিপক্ষে ম্যাচ জিতলেও এখনও সিরিজ জেতা হয়নি বাংলাদেশের দ্বিতীয় মেয়াদে দলের দায়িত্ব পেয়েই শিশুদের নিয়ে প্রথম মিশনে নেমেছে চন্দ্রিকা হাতুরু সিংয়ে দু একজন ছাড়া বাকি সবাই তার পুরনো শিষ্য তাই কি করতে হবে সেটা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে সাকিব তামিমরা ঘরের মাঠে বরাবরই শক্তিশালী দল বাংলাদেশ এটা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার টিম বাংলাদেশ একসাথে জ্বলে উঠলে তাদের থামানো কঠিন এটা ভালো করেই জানে ইংলিশরা তবে শঙ্কার জায়গাটা থেকেই যায় সিরিজ শুরুর আগে সাকিব তামিমের সম্পর্ক নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে বিষয়টি খুব একটা আমলে নেননি কোচ হাতুরি সিংয়ে তার মতে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যাই হোক দলে এর প্রভাব না পড়লেই এটা কোনো সমস্যা না সংবাদ সম্মেলনে এমনটি বললেন হাতুরু সিংয়ে হ্যাঁ নো দো জাস্ট টকিং অ্যাবাউট ক্রিকেট ইয়ে জাস্ট নো নট গিভিং টিপস অর এনিথিং দ্যাট জাস্ট হি ইজ হি ইজ টকিং টু মি অ্যাবাউট হিজ মাইন্ড সেট হাউ হি ইজ বিন ওয়ার্কিং অন থিংস এন্ড প্লেটলি সো জাস্ট গিভিং মি আপডেট অ্যাবাউট হাউ হি প্রিপেয়ার থিংস লাইক দ্যাট ইয়ে সব কিছু ছাপিয়ে প্রথম ম্যাচ জিতেই সিরিজ জয়ের পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এমন প্রত্যাশা ক্রিকেট প্রেমীদের শফিকুল শামীম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ সফরকার ইংল্যান্ডের মধ্যকার ক্রিকেট সিরিজের টাইটেল স্পন্সার হয়েছে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড মঙ্গলবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কনফারেন্স রুমে টাইটেল স্পন্সার নাম ঘোষণা করেন ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস এ সময় বোর্ডের পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ টাইটেল ও ব্র্যান্ডিং রাইটস হোল্ডার ফরিদুর রাজা সাগর এবং মধুমতি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি ওয়ান ডে ও তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড ক্রিকেট সিরিজ পাওয়ার বাই মিস্টার হোয়াইট ডিটারজেন্ট পাউডার এবং কো স্পন্সার হিসেবে আছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাস শেষ খবর এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার দেশকে এগিয়ে নিতে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর কিশোরগঞ্জে আব্দুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাহী আদেশে বাড়ল বিদ্যুতের দাম পহেলা মার্চ থেকে বাড়তি পাঁচ শতাংশ গুনতে হবে গ্রাহককে এবং শুধুমাত্র সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জানালেন আইনমন্ত্রী আলোচনার পরই চূড়ান্ত হবে গণমাধ্যম কর্মী আইন এশিয়ান প্রাইম নিউজের পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে